Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La charité se renforce en, mois de, en ce mois de jeûne pour la communauté musulmane. Le vice-président Timoko Melet Kone vient de poser un geste de générosité. Il a fait plusieurs dons en vivre et non vivre aux COSIM et aux personnes vulnérables. Le vice-président ivoirien a offert au total 110 tonnes de riz et de sucre aux COSIM et aux personnes vulnérables vivant à l'intérieur du pays. Franck Wadio. Des tonnes de riz pour le COSIM, 5 millions de francs CFA en numéraire, plus 100 tonnes de riz et de sucre pour les populations vulnérables des villes de l'intérieur du pays. Les émissaires du vice-président au siège du COSIM sont venus les bras chargés. Cirki Siloué Kone, directeur de cabinet adjoint, et le conseiller Sissé Sabati sont aussi porteurs d'un message de Kone Tiemoko Meilet. Il m'a particulièrement demandé de vous dire merci toutes les prières que vous faites sans relâche pour la cohésion sociale et la paix dans le pays. Et plus récemment, il garde en mémoire la mobilisation exceptionnelle de nos guides religieux et notamment de nos imams pour la bonne tenue de la Cannes 2023. Le cher Aïma Ousmane Diakite président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire et les autorités religieuses présentes ont formulé des prières en direction du donateur pour ses actions de solidarité en faveur de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Voilà, et avec toutes ces prières, la solidarité elle se solidifie au profit des populations et notamment les ménages vivant dans l'extrême précarité. Le gouvernement multiplie les initiatives pour leur bien-être. Un registre social unique est en cours d'élaboration pour le suivi et la prise en charge de ces personnes. Et bien pour prendre en compte tous les ménages concernés par le projet, une sélection rigoureuse sera effectuée. Les préfets de région sont mis en contribution par la ministre Miss Belmondo Dogo, comme vous le voyez sur ces images, ils sont en conclave à Yamsoukro. La lutte contre la pollution s'accentue aussi dans notre pays. Le ministre de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique, Jacques assaoré Conan, a remis un camion laboratoire au Siapol, le centre ivoirien anti-pollution. L'engin d'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA devrait permettre de gérer en temps réel les pollutions liées notamment à l'air, à l'eau et les sols. Et en bref, notez que nous sommes le 20 mars aujourd'hui et c'est la journée internationale de la francophonie. Créer, innover, entreprendre en français, c'est le thème de cette journée. En RD Congo, le journaliste congolais Stanis Boujakera est libre. Il est finalement sorti de prison la nuit dernière. Après une série de péripéties qui ont tenu en haleine tout Kinshasa, notez qu'il a été libéré. Il, a été, il avait été condamné le lundi 18 mars à six mois de prison pour contrefaçon, faux en écriture et propagation de faux bruits. Condamné donc à six mois de prison, il devrait être libéré immédiatement puisqu'il a purgé sa peine, mais sa libération a été retardée en raison de l'appel interjeté par le ministère public, mais tout est bien qui finit bien. Notre confrère a recouvré la liberté. Également, le président vietnamien a présenté sa démission après seulement un an de mandat. L'annonce a été faite aujourd'hui même par le gouvernement engagé dans une vaste purge anticorruption. Le président s'est déclaré coupable de violation et de manquement et sa démission a été acceptée par le comité central du Parti communiste au pouvoir. Et avec la complicité de la réalisation que je salue d'ailleurs, nous allons terminer par le Sénégal. Nous sommes à J-4 de la présidentielle et la campagne bat son plein. L'objectif pour les candidats est de multiplier les meetings. C'est la dernière ligne droite donc pour les 19 candidats en liste pour la présidentielle prévue, je rappelle, ce dimanche 24 mars. Fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure. Thank <laughs> you.